लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडन कुंचित के गोदावरी गोदावरी ने आनकुने दगर लोने वक येट गुट्टु येट गुट्टु पक्कने मंचनीटि कालुवा इए कालु उने आनकुने उन्दी वक अंधमयन ग्रामु इए ग्रामम गुरिंच तेलिसकने मुंदु मुंदुगा मनों अभय आंजिने स्वामी विग्रहं गुरिंच चैते इए विग्रहम यत्तोच्चे सरिकी नोट डब्बे आरो अडुगुलु इक प्रपंचम्लो रेंडव यत्तेन आंजिनेन विग्रहम परिटालालो उन्दी इए परिटाल कुष्णा जिल्लालो उन्दी इए विग्रहम यत्तोच्चे सरिकी नोट याबे आइदो अडुगुलु प्रपंचम्लो आंधर प्रदेस लो चुस्ते रिंडव यत्तेन विग्रहंगानु गोधावरी जिल्लाल लो चुस्ते मदुटी यत्तेन विग्रहंगानु इए आंजिने स्वामी विग्रहं हुँँदी इक मेगता विश्याल होयते इए ग्रामुम चेरु कुन्ना का तिलिसकुन्दाओ इए अभी राजुपालुम् ग्रामं आंधर प्रदेस राष्ट्रम् पच्चम गोधावरी जिल्लालो उन्दी पच्चम गोधावरी जिल्लालो मुख्य पट्टनमेन पालकोलिकी 15 किलोमेटर दोरम लोनु तनुकुकी 50 किलोमेटर दोरम लोनु तूरुप गोधावरी जिल्लालो नी राजोलिकी 5 Bro, yang ni entar abraj bono specialty ana gudian ang kan? Ah, gudian na. Gudian, ah, gawadar gitu. Ah, ini mana? Ah, revo mana? Revo. Bro, gawadar dah tesan orang kan? Dewi orang macam mana? Abraj bono gawadar dah tesan orang kan? Ah, sahaja pas mana? Eh, mana mungkin? Rajul dekra. Rajul dekra. Ah, Rajul dekra. Ah, ah. Ikan mana? Jagaan pas orang dekra. Okay, okay. Ia ni, ni ni tu tahun ni ada guna tu dengan ni tu cenderung je ana. Alkohol ni lah tahun. Alkohol ni lah. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? Yes, I want to go to Palkwil. Do you want to go to Palkwil? मान अभिराज पालन एंटर क्या करने फर्स्ट मान की चन्ना वंतने तक करने पेस्ट थे ये वंतने एंटर डे ये अभिराज पालन वाले ग्राम वोच सर की ये टू गुट पाकन टर का बट एक को अलग लोग गेह दूल इटली के संबंध इंचे एक को ऐल का इतना आधे वादी दिन में तो उन्नत दे इनका अलग एक कॉपर चिट ले को आधे मटा ये गौदावरी ये टुकड़ टुकड़ पक्के नहीं अभिराज पाल विलेज उन टाइप है आई थे वेल कहेंगे आज इन दिनों ये टुकड़ टाइट लॉन्ट टाइप का बढ़ते अरे मन्ने कुछ क्रिटिकल है इन द गौदावर बागा रावण तो नहीं तातु पढ़े था अंतर बानन चोड़च गौदावर अंतर किन्तु कौन था लिए देख रोल को ये अन्य लंकल मटा मन्ने इतने लंकल अन्य मुलीपु अन्य प्रस्तुतन चोड़चु इनका कॉपर चेट लाई तो बैठ कर पसन्द है मन्ने इतने कॉपर चेट लो साकन वोर को वाटर उन्दे और सर लोकेशन इतने चोद्दों चूसन तरवाता मानो ये अभिराज पाल वालों मानो मुंडिका चिपकोने टक राजने स्वाम गुड़ अंत पे हमसे और सर आकर के लिए आ चोस्ता इ
తీసాం ఒక కిలోమీటర్ ఉంది ఈ విలేజ్ మొత్తం ఏంటంటే చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అందంగా అయితే ఉంటది చూడవచ్చు మనం కూడా ఒకసారి ఈ పక్కన ఏటుకొట్టి ఉంటది ఈ రైట్ సైడ్ లో వచ్చేసరికి పొలాలు అయ్యి చూడవచ్చు ఒకసారి పొలాల గురించి ఒక విషయం అయితే చెప్పాలి చూస్తున్నాం కదా ఈ పొలం మొత్తం కలిపి అంటే ఇప్పుడు అయితే ఇలా గొట్లు గుట్లు పడ్డాయి ఇది వరకు గోదావరి జిల్లాలో ఎలా ఉండేది అంటే దీన్ని ఏకదొడ్డు అంటారు అనమాట ఆ ఏకదొడ్డు అంటే ఏంటి అంటే మొత్తం పొలం అంతా కలిపి ఒకళ్ళు తీసుకుంటే చెప్పుకోవడానికి అక్కడ ఉన్న ఏకదొడ్డు మొత్తం నాదే అన్నట్టుగా చెప్పిన అనమాట ఇప్పుడైతే ఆ ఛాన్స్ లేదు చాలా ఒక ఫ్యామిలీలో చాలా మంది అవడం వల్ల ఇలా చాలా చాలా గొట్ల కింద అయిపోయి పొలాలు డివైడ్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఏకదొడ్డి అనేది కనిపించదు ఏమైనా ఇరవై ఎకరాలు ముప్పై ఎకరాలు ఒకే దొడ్డు కింద ఉంటే దాన్ని ఏకదొడ్డి అని పిలిచేవారు అనమాట ఈ గ్రామంలో ఉన్న ఆంజనేయుడే కాదు ఇక్కడ ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామికి అలాగే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కోసం నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు అయితే ఉన్నాయి తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి రూపాన్ని పోలిన రూపమైతే ఇక్కడ ఉన్న ఆలయంలో కనిపిస్తుంది అందుకే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ ఈ ఆలయాన్ని దక్షిణ తిరుమలగా అయితే పిలుస్తారు తాంబేల రూపంగా వచ్చి ఆయన కనిపించి ఆయన కనిపించాడండి అలాగా అలాగా నేనే కట్టించుకుంటాను మీరు సహకరించండి చెప్పారండి ఆయనే కొన్ని జమీందారు గారు దుడ్బట్ల కొనండి రెండు ఎకరాలు కొని కట్టించారండి ఆయన అనుగ్రహం అండి దీని లేకపోతే ఈ రాళ్ళు తోటి ఆ లోపల రాట్లు నీరు కొన్ని పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు తో లారీలు తోటి మామూలు ఇటు కాదండి అటువంటి రాయి తోల్ ఇంత అంత దెబ్బ తగ్గలేదండి ఎవరు ఇంత అంత దెబ్బ ఇంత రాడు కానీ గుచ్చుకోవడం కానీ తగులుతుం కానీ లేదండి మొత్తం రాడు కట్టిపోయాడు అండి గజితమ్మ కూడా రాడండి గజితమ్మ కూడా రాడు ఈ ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మ అదే మాములుగా కట్టుకోడండి కట్టుకోడు ఎవరు కట్టారంటారు అసలు వరదనం ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు వరదనం ప్రసాద్ గారు ఎన్ని అడిగిలండి అది తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది మీరు చాలా అదృష్టవంతులండి అంత గుడి పక్కన ఎలా మొక్కు ఎన్ని పెళ్లి ఉన్నారు పెళ్లి ఎవరితో మాట్లాడాలండి ఈ గుడిలో పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎవరైనా ఎవరితో మాట్లాడండి గుడికి పుట్టు కదా ఆయన అలా అప్పెత్తారండి పొద్దులే రాంచి సరేనండి అయితే ఇప్పుడు మనకి గోదావరి గుట్టు ఉంది కదండి ఆ గోదావరి గుట్టు నుంచి ఇప్పుడు రాజులు ఎంత దూరం ఉంటది అంటారు అలా రాజులు ఎంత రెండు కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్ నర అంతా సరే అండి థ్యాంక్స్ అండి
ఇక్కడ లోకలేనండి మీది ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు కట్టుబడి అంత అంటే ఎక్కడి నుంచి రాళ్ళు తెచ్చారు ఎలా జరిగింది ఏమన్నా కొంచెం చెప్పండి మాకు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ అని మహారాష్ట్ర నుంచి తెచ్చారు మహారాష్ట్ర నుంచి ఎలా వచ్చి అంటారు అప్పుడు ఒక లారీకి మూడు మూడు రాయలు వచ్చాయి మూడు రాళ్ళు ఇక్కడ పగలు కొట్టేవారా చెక్కి 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 ఆ రాయల పాలంగా పెట్టారు పెద్ద టెంపుల్ పెద్ద టెంపుల్ టెంపుల్ అయితే రాళ్ళు పాలంగా ఇక్కడ లోకల్ ఇటుకు ఉంటాయి కదా ఇటు మొత్తం అంతా రాడ్తో కట్టింది రాడ్తో కట్టింది అందుకే మొత్తం రాడ్తో మొత్తం లోపల కూడా గుడి మొత్తం రాడ్ రాడ్ మొత్తం రాడ్ ఒక ఇరవై అడుగుల లోత నుంచి ఉంటుంది ఇరవై అడుగు పైన రాళ్ళు మంచి రాడ్తో మంచి బాగా అటువంటి టెంపుల్ కడతాం మాకు కూడా అదృష్టం మీ ఊరు మా ఊరు అందరికి నిజంగా కూడా అదేలేండి ఈ ఊరిలో అభిరాజ్ పాలం అంటే ఈ ఆంజ స్వామి కూడా గుర్తొస్తాయి సరే టెంపుల్ చూపించాయి ఇంత పెద్ద ఆలయం ఇక్కడ నిర్మించడానికి గల చరిత్రలోకి ఒకసారి వెళ్తే కానూరి మూలాస్వామి సోమరాణి అను దంపతులకు జన్మించారు త్రిమూర్తులు గారు వీరి స్వగ్రామం దొడ్డిపట్ల ఈయనకి ముగ్గురు సోదరీమణులు ఈయన పదో వేట తల్లిదండ్రులు స్వర్గస్తులు కావడంతో దొడ్డిపట్ల గ్రామాన్ని వదిలి ఈ అక్క బావ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడే వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత త్రిమూర్తులు గారికి కాంతమ్మ గారితో వివాహమైంది ఇక ఇదే గ్రామంలో ఉంటున్న త్రిమూర్తులు గారి బావగారు రెడ్డియ్య గారు ఆంజనేయునికి పరమ భక్తుడు పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ఈ గ్రామంలో కాలువ కొట్టిన రావి చెట్టు క్రింద ఉన్న చిన్న ఆలయంలోని స్వామి ప్రతిమని రోజు పూజిస్తూ ఉండేవారు ఇలా జరుగుతుండగా ఒక రోజు త్రిమూర్తులు గారి దేహంలోకి వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రవేశించి రెడ్డి గారికి అయితే కనిపించారంట ఆ సమయంలో రెడ్డి గారితో ఇలా అన్నారంట ఆంజనేయుని మీద నీకున్న భక్తికి మెచ్చాను వాయుపుత్రుని తీసుకుని ఇద్దరం ఇక్కడే ఉండమంటావా అని అడిగారంట ఆ మాటలకు రెడ్డియ్యకి నోట మాట రాలేదంట స్వామి నేను ఆంజనేయునికి పరమ భక్తుడిని మీరు కనిపించి ఆలయ నిర్మాణం గురించి చెప్పడంలో పరమార్థం నాకు అర్థం కాలేదు అని చెప్పారంట రెడ్డియ్య అప్పుడు పరమార్థం ఈ విధంగా చెప్పారంట దీని అర్థం ఇప్పటిది కాదు త్రేతాయుగంలోనే వశిష్టానదిని ఆనుకుని ఇక్కడ నా భక్తుల్ని చూసుకోవాలి అనే నా కోరికను అప్పుడే అంజనీ పుత్రునికి తెలిపానని కలియుగంలో నేను వెంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరించినప్పుడు నీవు నాతో ఉండాలని స్వామికి అప్పుడే చెప్పానని స్వామి చెప్పారంట ఆ కోరిక మేరకు ఆంజనేయుడు అప్పుడే ఈ బాధ్యతను ఒక మునీశ్వరుడికి అప్పగించగా ఆ మునీశ్వరుడే ఇప్పటి ఈ త్రిమూర్తులు అని చెప్పి ఆయనలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారంట స్వామి స్వామి కార్యం త్రిమూర్తులు గారి ద్వారా జరుగుతుందని విన్న రెడ్డి గారు ఇది ఎలా జరుగుతుందని మనసులో అనుకున్నారు ఆలయ నిర్మాణం అంటే చిన్న విషయం కాదు కాని స్వామి నిర్ణయం ఇలా ఉంది ఎలా జరుగుతుందో చూడాలి అని అనుకున్నారు రెడ్డి గారు ఆంజనేయునితో పాటు వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇంటి దగ్గరే భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం అయితే మొదలు పెట్టారు ఇవన్నీ చూస్తూ పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు తిరిగి వచ్చిన త్రిమూర్తులు గారు అభిరాజు పాలంలో అదే తరహాలో రాజుతో ఆలయాన్ని కట్టాలని రెడ్డి గారితో అన్నారంట త్రిమూర్తులు గారి మాటతో సాక్షాత్ స్వామి మాటలు గుర్తుకు వచ్చి వెంటనే మనం మొదలు పెడదామని స్వామి పూర్తి చేస్తారని చెప్పడంతో ఇక ఈ ఆలయం పనులు అయితే మొదలు పెట్టారు ఆలయ నిర్మాణానికి ఐదు సంవత్సరాల పాటు నిర్విరామంగా జరిపిన రామనామమే పునాదిగా సుమారు యాభై తొమ్మిది అడుగుల లోతు నుండి పునాది నిర్మించారు పునాది నుండి ఆలయమంతా శిలా నిర్మితమే పలు ప్రయాసలు కోర్చి ఎక్కడెక్కడి నుంచో కావలసిన రాయి మున్నగువాన్ని స్వయంగా సేకరిస్తూ సుమారు నలభై మంది శిల్పుల శ్రమతో ఆలయ నిర్మాణం జరుగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో కర్నూలు సమీపాన గల బసిగేరు కొండ నుండి స్వామి నిర్ణయం మేరకు తీసుకురాబడిన పునాది రాయితో ఆలయ శంకుస్థాపన జరిగింది మొదటిగా క్షేత్ర పాలకుడైన శ్రీ త్రిముఖ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ప్రతిష్ట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే పదకొండవ తేదీ శుభముహూర్తాన శ్రీ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ట మహోత్సవం జరిగింది నాటి నుంచి నిత్య ధూప దీప నైవేద్యములతో భక్తులకు ఆనంద నిలయమైంది ప్రస్తుత కాలమందు రెండు వేల పదమూడు జూన్ మూడవ తేదీన తొంభై తొమ్మిది అడుగుల శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి అభయమూర్తి అయి ఈ క్షేత్రం నందు విరాజిల్లుతున్నారు ఆలయం బయట అయితే చూసాం ఎలా ఉందో ఒకసారి పంతులు గారు ఉన్నారో ఆయనతో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత మన తొంభై తొమ్మిది అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం అయితే చూద్దాం దాంతో పాటు ఇక్కడ అన్నమాచార్యుల విగ్రహం కూడా ఉంది 
అసలు దాన్ని కూడా అడుగుదాం మరి ఆయన్ని కూడా ఇక్కడ ఎందుకు ప్రతిష్ఠించడానికి కారణం ఏంటి అది కూడా పొంతులు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఒకసారి నమస్తే అండి నమస్తే అండి తిరుమల క్షేత్రం అభిరాజుపాలెం గ్రామం ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ప్రముఖ ఆంజనేయ స్వామిగా క్షేత్రపాలకుడుగా వెలిసి ఉన్నారు స్వయంభూగా ఈ ప్రతిష్ట ఎలా జరిగిందంటారు ఇది మామూలుగా అయితే ఆంజనేయ స్వామి ముందు ప్రముఖ ఆంజనేయ స్వామి స్వయంభూగా వెలిసి ఇక్కడ ఒక ఆయన ద్వారా ఆ స్వామి ఆలయ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఆయన కాను తిరుమల గారు కేటీఎం గారు అని అనేవారు ఆయన ద్వారా స్వయంగా ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ నిర్మాణం చేయించారు ఈ పురాతన మోడల్లో ఈ రాతి కట్టుబడి అంతా కట్టించి స్వామి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా మనకి తిరుమలలో స్వామి చూసినట్టే మనకు అనుభూతి కలుగుతుంది తిరుమలలో స్వామి లాగే ఆ స్వామి స్వరూపం అలాగా మనకి అనిపిస్తుంది ఆంజనేయ స్వామి కూడా మనకి ఎక్కడ లేదు ఎక్కడైనా మనం పంచముఖం చూస్తాం లేదా సింగిల్ గా ఉన్న ఏకముఖం ఆంజనేయ స్వామి చూస్తాం తప్ప త్రిముఖ ఆంజనేయ స్వామి అనేది ఎక్కడా లేదు స్వయంభూ విగ్రహం స్వామి విగ్రహం కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కొంచెం కొంచెం లైట్ ఆంజనేయ స్వామి ఆయన ప్రతిష్ట అయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత మించు అంటే ఇది ఆంజనేయ స్వామి ప్రతిష్ట అయ్యి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ప్రాంతంలో ప్రతిష్ట చేశారంట తదుపరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ట చేయడం జరిగింది తొంభై మూడులో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం వచ్చేసి రెండు వేల పదమూడులో విగ్రహం అనేది అది కన్స్ట్రక్షన్ చేసి కింద ఆపై ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ట చేయడం జరిగింది మన ఆంజనేయ స్వామి చూడగా నిజంగా స్వామి అలా నిలబడి ఉన్నట్లుగా మనకి దూరాన్ని చూస్తే ఆ యొక్క తేజస్సు మనకి గమనించవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏదంటే ఎవరైనా శ్రద్ధగా మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ ఆలయం చుట్టూ పదకొండు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి మనం వెంటేస్తాం ఆలయం చుట్టూ పదకొండు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి శ్రద్ధగా మనస్ఫూర్తిగా స్వామిని తలుచుకుని ఏదైనా అనుకున్నా గాని కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి బాగా నిదర్శనం కూడా ఉంది ఇక్కడ దక్షిణ తిరుమల అని కూడా పేరు కూడా అదే దాని గురించి వచ్చింది మొదట్లో నామకం నామకరణం చేస్తారు దక్షిణ తిరుమల అంటే ఆ భయం అని ఇవ్వడం అంటే శ్రద్ధా భక్తులతో ఎవరైతే చేసుకున్నారో వారికి స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి అవయం ఉంటుంది అందుకని దక్షిణ తిరుమల అని పేరు మొదట్లోనే ఆ ఆంజనేయ స్వామి కనిపించి ఆయనకి కానూర్తి మూర్తులు గారికి ఆ విధంగా నామకరణం చేయడం కూడా జరిగింది ఆలయం గురించి ఆ ఈ మధ్య పుష్కరాలు వెళ్ళినప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం జనం బాగా వస్తున్నారు మన కరోనా టైమ్ లో తగ్గారు ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు మరి ఈ మధ్య కాలంలో సిక్స్ మంత్స్ నుంచి జనం బాగానే వస్తున్నారు నమస్తే ఇక ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చాలా చోట్ల విగ్రహాలతో పోలిస్తే చాలా అంటే చూడడానికి చాలా న్యాచురల్ గా అయితే కనిపిస్తుందంట ఇక్కడ ఉన్న భక్తులే కాదు బయట నుంచి వచ్చేవారు కూడా అదే విషయం అయితే చెప్తారు ఇక ఇక్కడ ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి గురించి అయితే ఇంకో విషయం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి ఇక ఆంజనేయ స్వామి గడ్డం దగ్గర అయితే తేనె పొట్టు పట్టి ఉంటుంది అది ఓన్లీ ఆ ప్లేస్ లోనే పట్టి ఉంటుంది ఇంకా వేరే ప్లేస్ లో అయితే ఎప్పుడు అలా పట్టదు ఎన్నిసార్లు ఖాళీ చేసినా అదే గడ్డం ప్లేస్ లో అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి గడ్డం ఉన్నట్టయితే మనకి కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం దూరం నుంచి కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆ ఆంజనేయ స్వామికి గడ్డం ఉన్న ఆంజనేయ స్వామిలు అయితే ఆయన కనిపిస్తూ ఉంటారు అలా ఎన్నిసార్లు తేనె పొట్టు పట్టినా కూడా అక్కడ ఉన్న భక్తుల్లోకి ఎవరికి కూడా ఒక్క తేనె టీక కుట్టిన దాఖలాలు కూడా లేవంట
చూడొచ్చు మనం బ్యాక్ సైడ్ తొంభై తొమ్మిది అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం అయితే ఇదే అభయ ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఈ వేరే చోట కూడా ఇలాంటి విగ్రహాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ స్వామి వారిని చూసినప్పుడు మనలో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అయితే కలుగుతాయి పేరు మోటపల్లి మురళి అండి మురళి గారు అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి గురించి మాకు ఏమన్నా కొంచెం చెప్తే అంటే ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ఇంత విగ్రహం ఇంకా ఎక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా లేదు ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇది రెండో స్థానంలో ఉంది ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా స్వామి కూడా స్వామి అలా నిజ రకంగా చూసినట్టు ఉంటుందండి అంటే ఇది ఎవరు చేశారండి అది మేస్త్రి గారి పేరు అయితే చెప్పారు అన్నారు స్టార్టింగ్ లో మాకు అంటే వేరే విగ్రహాలకి ఇది చాలా నేచురల్ గా అయితే చేశారు చాలా మంది అదే అడుగుతారని చెప్పారు ఇది చేసిన మేస్త్రి వచ్చి పార్కుల పక్కన వరదనంలో ఉండే ఇంటి ప్రసాద్ అండి స్వామి కూడా ఎక్కడ హెచ్చు తగ్గు లేకుండా స్వామిని అలా చేశారు తీర్చిదిద్దారండి అది ఆ రుద్రాక్షలు కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్నాయండి అవునండి స్వామి మరి ఇప్పుడు పైన ఉంది కదండి స్టాచ్యూ కింద మళ్ళీ ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నారు పైన పైన విగ్రహం అంటే ఒక ఆకర్షణ కానండి స్వామి కింద మూర్తి ఏమో పూజలు చేయించుకోవడానికి స్వామి స్వామి పూజించాలన్నమాట బయట పైన ఒకళ్ళని చూడటానికి అండి స్వామి ఇది అన్నమాచార్యులు కూడా ఉండాలంటారు అలా వెంకటేశ్వర స్వామికి అన్నమాచార్యులు భక్తులు కదండి అన్నమాచార్యులు వెంకటేశ్వర ప్రతి కూడా అన్నమాచార్యుల విగ్రహం ఉండాలి థ్యాంక్స్ అండి
మీ పేరండి నా పేరు సూర్బాబు సూర్బాబు గారు ఏమండి మీ పేరండి అంటే అభిరాజ్పాలెం అంటే తొంభై తొమ్మిది అడుగులు ఆంజనస్వామి విగ్రహం ఉంది కదా ఇంకా అది కాకుండా అసలు మీ ఊరు స్పెషాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం చెప్తారండి స్పెషాలిటీ ఏమన్నా బాగుంటుంది అండి మా ఊరు ఎక్కువ ఏం పండిస్తారండి ఇక్కడ తమలపాకులు ఒకటి అండి తమలపాకులు ఊరిపోకు ఊరి అండి ఊరి అండి ఇంకా అందుకంటే కొబ్బరికాయ అండి కొబ్బరికాయ ఎక్కువ ఉంటుంది మాట కొబ్బరికాయ అంటే ఎక్కువ లంకలు ఉంటాయండి మీ పొలాలు అక్కడ ఉంటాయి అక్కడ చేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాను మన గోదావరి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యింది చాలా ఇబ్బంది ఇబ్బంది కాదు మిగతా అప్పుడు బాగుంటది మీకు బస్సు టైంకి ఉంటాయి మీరు మీరేం చేసేవారండి వ్యవసాయం అందరూ వ్యవసాయం ఉంటారు ఈ గ్రామంలో మనం ఇప్పుడు చూసిన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం అలాగే తొంభై తొమ్మిది అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహంతో పాటు ఈ గ్రామం మధ్యలో అయితే శివాలయం దుర్గాలయం అదే విధంగా ఊరి మధ్యలో ఒక ఇరవై ఐదు అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం కూడా ఉంటుంది ఇక ఈ ఆలయాలు చూసిన తర్వాత చివరిగా ఈ గ్రామంలో ఉన్న గోదావరి నదిని అయితే చూద్దాం అభిరాజ్పాలెం టెంపుల్ కు వచ్చేసరికి అలా ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి కూడా రావచ్చు అంటే ఇది రాజోల్ నుంచి అమలాపురం కాకినాడ అటు సైడ్ నుంచి వచ్చేవారు ఎవరైనా ఉంటే ఇక అవతల సరికి సోంపేల్ రేవ్ అంటాం ఆ సోంపేల్ రేవ్ లో ఎక్కితే అవతల ఈ అభిరాజ్పాలెం రేవ్ లో దిగవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ లో ఈ టెంపుల్ అయితే ఉంటది ఇంకా ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇటు నుంచి రావచ్చు ఇంకా వెస్ట్ గోదావరి లో నుంచి అయితే ఇంతకు నేను చెప్పినట్టు అటు నుంచి అయితే రావచ్చు అనమాట ఒకసారి ఈ చెట్టు కూడా చూడొచ్చు మొత్తం అంత గోదావరి సగం వరకు ఆ చెట్టు వరకు రావడంతో అది అంత కొట్టుకొచ్చి ఆ చెట్టు దగ్గర ఆగింది అనమాట చెత్త అంతా మధ్యలో ఉంటది కదా ఆ జను అంత దీన్ని పట్టేసింది వచ్చి అక్కడ తాగొచ్చింది వాటర్ 